habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki naitwa Nordin Selemani. Tunaelekea mwezi Oktoba, mwezi ambao tunaelezwa kitaalamu na wadau wa masuala ya afya ni kwamba huo ni mwezi wa afya ya akili. Na katika mwezi huo tarehe kumi ya mwezi wa kumi, ndio itakuwa kilele chenyewe cha hayo maadhimisho. Kauli mbiu ya wakati huu inasema kwamba ni namna ya kuweza kuzuia kujiua. Ripoti kutoka shirika la afya duniani WHO linasema watu laki nane ujiua kila mwaka huku kila baada sekunde arobaini duniani kuna mtu mmoja anajiua. Lakini kundi ambalo lipo hatarini zaidi ni ile la watu wenye umri kati ya miaka 15 mpaka tisa tutajikita kuangazia hayo ambayo yanatokana na hilo lakini katika wiki hii pia kumeibuka wakati ambako kuna elezewa uh, kuelekea siku hiyo uh, jambo ambalo limekuwa ni mjadala mkubwa hapa nchini Tanzania kwenye mitandao ya kijamii na hata vyombo vya habari ni maelezo ambayo yalikuwa yametolewa ya kwamba mwanaume anaweza kujiepusha na janga la kujiua kama naye tafika hatua ya kuweza kulia sasa je tutajua pia kulia kupi kwa kupiga makelele ama kutoa machozi ama nini ambacho kinatakiwa kifanyike ndipo na wataalamu hapa daktari Praxedia Swai yeye ni daktari bingwa wa afya ya magonjwa ya akili kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili karibu sana dok kwema lakini pia tunaye Saldin Kimangale yeye ni msaikolojia tiba Karibu bwana Saldin. Kwema. Mambo zaidi. Uh, na daktari. Tunapozungumzia afya ya akili. Tuna maana gani? Uh, tunapozungumzia afya ya akili hasa tunamaanisha uh, um, ile hali au uwezo wa mtu ambao anakuwa nao wa kuweza kujitambua wa kuweza kufahamu uwezo alionao yeye katika katika kufanya mambo uh, uwezo alionao katika kufanya maamuzi na pia ule uwezo alionao katika kuwa ku, 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 kuzalisha kuwa productive kuweza kufanya jambo ambalo lina mchango katika jamii yake inayomzunguka na pia katika swala zima la afya ya akili ni ni, ni uh, uh, linajumuisha lina, lina mambo mambo mengi Uh, uh, tuna, tunajua kwamba tunaongelea afya tunaongelea zaidi afya ya akili japo hizi hizi nyingine pia zina, zina mchango katika afya ya akili tu, uh, shirika la afya duniani pia lime, limeelezea afya ni nini mm. eh, kwamba afya ni ile hali ya utimilifu katika maeneo makubwa matatu kwanza hali ya kimwili mm. pili hali ya afya ya kiakili na tatu hali ya kijamii inayokuzunguka. Kwa kama hivi vitu vyote hivi vitatu haviko sawa au havina ha, ha, hauna uzima katika hizi nyanja tatu za kimaisha basi hatusemi kwamba afya imekamilika. Ndio maana mwisho sisi tunasema kwamba hakuna afya bila afya ya akili. Kwa afya ni sehemu muhimu ni sehemu na uwezo kaitoa katika swala zima wanapoleongelea afya uh, ya binadamu. Mm. Ndio. saikolojia nyi mm. katika eneo hili. Mm. Nafasi yenu ni ipi? Labda mimi leo na nahisi kwamba kama na shida shida hivi kwenye akili yangu. Mm. <laughs> Okwa okay, nashukuru sana. Um, kwa upande wa saikolojia tunapozungumza afya kwanza hatuoni bali uh, na alichokuwa amezungumza hapa na ni Dr. Proceda lakini kwa upande wetu si tunaangalia na uhusiano wake na tabia kwa maana ile na tabia hapa si tabia mbaya nzuri tunazungumza matendo ya kila siku. Yaani mm. swali letu la msingi kwetu huwa tunajiuliza kwa nini huyu mtu anafanya hivi anavyofanya? Muone, yani kwa fono kama uh, analia, kwa nini analia? Ndio swali tunalojiuliza. Kwa hiyo hapa tunatafuta mambo matatu au manne mbele. Mm-hmm. Kwanza tunatakiwa tufafanue. Yaani tupate uelewa juu ya hiki ambacho anakifanya. Kwa nini anafanya hivyo anafanya? Muone. Lakini pili tunatakiwa kuchambua kile ambacho anakifanya. Lakini baada ya hao pia tuweze kubashiri kwamba kitu gani kinaweza kutokea kwa hiki ambacho anakifanya na mwisho tuweze kudhibiti. Kwa hiyo kama nikimuona mtu anafanya tukio namna fulani ninaweza kulitambua lile jambo nikalifanyia uchambuzi kisha 
nikajua kwamba kitu fulani kinaweza kutokea sasa hapo naweza kuchukua hatua nikitulia mfano huo kulea kwamba nimemkuta mtu analia kwa hiyo kama nikianza kumsaili kujua kwamba kwa nini analia niweza kuzuia kitu kinazo kinachokuja kuweza kutokea huko mbeleni kwamba kama analia tu kawaida akapigwa kwa unajua kwamba okay kapigwa ndio maana analia kwa unajua ah, hawezi pengine atakuendezeke kulala kwa hiyo stand lakini kama itakuwa ni kitu kingine chochote ambacho kinaweza kuwa ni hatarishi ndio mm. unaweza kuchukua tu kwa hivyo mchukueni bwana mwekeni mahali fulani mpeni mm. nafasi aweze kupumzika hivi ndivyo tunavyofanua uh, utendakaji kazi wa akili ya mtu na uhusiano wake na tabia zake au matendo ambayo anayafanya kila siku na matendo yanaweza kawa ni ya wazi au matendo ambayo sio ya wazi mm. doctor uh, tumeangalia tumeang kwanza afya ya akili lakini twende sasa kwenye magonjwa yenyewe ya ya akili mm. inakuwaje unasema kwamba sasa huyu bwana ana shida ashapata ugonjwa katika akili yake asante labda kabla sijafika kwenye <coughs> kuelezea ugonjwa make sisi tuna vipengele vikubwa viwili katika tunavyosema uh, I mean ni afya na magonjwa ya akili sio afya ya ugonjwa wa akili mm. afya na. na magonjwa ya akili okay. ehe na kwa hiyo uh, 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 kuna afya ya akili ambayo unaweza mtu akawa ameathirika ame, ame kiafya katika mambo ya akili lakini haja hajafikia hajawa na zile um, hajakidhi vile vigezo vya kusema kwamba huyu sasa ana ugonjwa wa akili okay. lakini afya yake ya akili haiko sawa ina, 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 ina tatizo ina changamoto hiyo ni ya kwanza na upande mwingine kuna hao sasa ambao wamefikia kwamba sasa kulingana na utaalamu wetu sisi na tunavyo wa mahojiano yale wamekidhi kuna vigezo fulani kwamba sasa huyu ame, ana ugonjwa aina fulani au ana aina fulani ya ugonjwa wa akili kwa hivyo ni vitu viwili ambavyo mara nyingi watu wanavichanganya kwa mtu akisikia tu afya ya akili anajitoa anaona kwamba hao ni watu ambao wana ugonjwa wa akili mm -hmm. sio lazima kila mtu kwa wakati mmoja au mwingine au katika maisha yake afya ya akili na mhusu hilo mm. ni la kila mtu kwanza mm. tutambue hilo mm. na tunapoongelea tunapo akili tunaongelea vitu vingi tunaongelea namna ambavyo mtu anafikiria e, tunaongelea katika mfumo wa kufikiria nini kiko katika mawazo yake tunaongelea hisia za mtu e, tunaongelea vitu ambavyo mtu mtu ana I mean, tabia mwisho wa siku vitu vinampelekea huyu mtu awe na tabia ya namna gani kwa kuna watu ambao wako katika ukiwaona ni watu ambao wako katika hali unaonekana wako tu vizuri lakini kuna, kuna vitu katika mind yao au akili zao wanavyochukulia mambo na maamuzi wanayoyafanya tayari ni changamoto kwao inaonyesha kwamba kuna wana changamoto katika katika afya ya akili. Ni mambo mengi inaweza kawa usingizi mtu halali. Mm. Eh, ni changamoto ya afya ya akili kama huu usingizi hauletu labda na maumivu makali ambayo yanakufanya usilale. Na ni watu ambao halali tu au kuna mambo uh, anabo, mambo tukio linalotokea katika uh, linalotokea katika jamii ile reaction yake eh uh, 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 anavyolichukulia na maamuzi anayoyafanya unakuta kama afya yake ya akili haikuwa iko vizuri basi anaweza kafanya maamuzi ambao ni tofauti dogo na ambavyo tungetegemea na mambo mengine mengi katika afya ya akili. Lakini katika magonjwa sasa yako mengi mengi na ni, 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 ni ngumu kuelezea yote mm. kwa wakati mmoja lakini sisi kama wataalamu tuna namna ambavyo tunaweza tukagundua huyu mtu kwa dalili hizi alizonazo atakuwa na tatizo la ugonjwa wa akili. Na sisi tuna tunavyofanya tuna uh, uh, uchunguzi wetu tunachunguza kama nilivyosema fikra za mtu anavyofikiria mm. tunachunguza hisia za mtu zilivyo tunachunguza pia mtu anavyotafsiri mazingira yanayomzunguka lakini pia tabia zinazojionyesha ambao ni matokeo ya haya mambo yote ambayo yamekuwa yakiendelea katika katika akili ya mtu ndio inatusaidia tujue kwamba sasa huyu ana ugonjwa wa akili au huyu hajafikia kuwa na ugonjwa wa akili lakini ana changamoto ya afya ya akili na magonjwa gani ambayo kwenye hiyo sasa ambao au ni shida. Ndio. Yepi ambayo kwa hapa kwetu labda amekuwa ni common sana. Sasa so, umesema um, yapo mengi. Yako mengi. Mm. Um, kabla labda sijasema kwa hapa kwetu Tanzania maanake sio kwamba utafiti umefanyika kwa magonjwa yote ambayo mm -hmm. ambayo yapo. Lakini ukiangalia kama nilivyosema kuna kuna magonjwa ambayo yana yana athiri hisia au tunasema mood mm. e, na haya tunaongelea mfano wa ugonjwa kama ugonjwa wa Uh, uh, sonona au tunasema depression huu ni ugonjwa ambao 
sio Tanzania peke yake dunia nzima ni ugonjwa ambao unashika nafasi ya juu sana kwa kwa kwa, kwa ukubwa wa tatizo lenyewe uh, na pia kuna kuna magonjwa kama magonjwa ya wasiwasi au hofu kubwa tunaita anxiety ni ugonjwa ni ugonjwa ambao pia watu wengi sana wana wana teseka nao na watu wengi pia hawajui kama ni, ni shida ambayo inahusiana na afya ya akili. Lakini kuna magonjwa mengine pia uh, ukitoka kwenye mambo labda ya mudi na ina mingi. Kuna ukiacha kutoka kwenye depression kuna mengine tunasema bipolar. Eh, kuna magonjwa mengine ambayo tunaita magonjwa ya psychosis eh, ambayo yanaathiri tafsiri ya mtu na mazingira yanayomzunguka. Eh, kwa hiyo unaweza kukuta mtu ana, ana, ana kila kinachotokea katika mazingira yake anaona kama kinamhusu yeye kwa namna ambayo pia ni, ni namna hasi. Eh, anaweza kaisi kuna watu ana so akasikia aka sauti zinamuongelesha mm. za watu ambao hawa ye hawaoni lakini akili inamwaminisha hawa watu wapo au akaona vitu kwa ile milango mitano ya fahamu inaweza kwa namna moja au nyingine ikaonyesha ika, ika, ika dalili za ugonjwa wa akili lakini pia um, uh, 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 ukiacha hiyo kuna magonjwa mengine rika zote ukianzia watoto umri wakati watu wazima wazee haya magonjwa yanaweza ka, yakawapata ya na na, na yanatofautiana kwamba kuna aina fulani ambao utotoni ndi, kwa watoto ndio wako zaidi mm. mengine unakuta yako katika umri yanaanza katika umri wa, wa awali umri wa, wa, wa ujana na mengine unakuta mm, yakifikia pindi fulani sio rahisi uyakute na mengine unakuta yako maybe zaidi pia kwa, kwa watu wa umri mkubwa labda wazee na watu kama hao ndio mm. ndio daktari taudi kwako hapo haya mawili ambayo umesema wasiwasi pamoja na sonona naamini kwamba yana shida kwa watu wengi sana. Mm. Uh, Saldin, uh, kwenu sasa mm. mathalan mimi nimekuja uh, na tumeambiwa kwamba kuna afya ya akili na magonjwa ambayo yanatokana na akili. Mhm. Mathalan nime, mimi ndo nimefika nakutana na wewe. Mm. Unawezaje kubaini kwamba Nurdini sasa huenda akawa anaelekea huko? Okay. Ya yeah, bado niweke msisitiza kwamba hatutofautiani sana na kile ambacho madaktari wanakiona. Uh, kwa kuongezea hapo ni kwamba ili tuseme kwamba huyu ana ugonjwa wa akili. Tunasema kuna maeneo ambayo yanakuwa yameathirika. Mbona mm -hmm. ni functional? Uh, utendaji kazi wake unakuwa umeathirika. Mm -hmm. Kwa hiyo hata pengine kama ni mfanyakazi hawezi tena kwenda kufanya kazi zake au kama ni mwanafunzi utakuta anaweza kuwa na miss masomo mm -hmm. yani kimsingi na kwa utendaji kazi wake unakuwa umebadilika na wakati umebadilika yeye mwenyewe anaweza kawa hayuko aware kwamba utendaji umebadilika kwa kwa hapo tunasema huyu anaweza kuwa amepata ugonjwa wa akili nje ya hapo kwamba ninaweza kuwa ninapita katika kipindi fulani cha kupata huzuni sana Neza kupita kipindi fulani ambacho nashindwa kukontrol yani kudhibiti hisia zangu hapa ninaweza kupata changamoto ya afya akili kwa hiyo anapokuja kwangu uh, wa saikolojia na madaktari tofauti yetu ipo kwenye namna tunavyomzingatia huyu mgonjwa mm -hmm. kwamba mgonjwa wa akili tofauti na wagonjwa wengine yeye anaweza kawa hana infection hana siju amepima kila aina ya magonjwa ambayo tunajua huyu anaumwa yote akawa mm. ha, hayupo nayo lakini kwa sababu kuna swala la ku ile nani utendaji kazi wake umeathirika kwa hiyo uh, wa saikolojia tunasaidia katika kumsaidia huyu mtu kurejesha utendaji kazi wake kwa hiyo ndio tunafanya kitu ambacho tunaikea ni talk therapy kwa mm -hmm. maana ni tiba kwa njia ya mazungumzo kwa maana tuna yani tuna, tuna tunachofanya ni kumsaidia huyu mtu aweze kutambua tatizo la kuwa nalo lakini pia kumpa changamoto kwa maana ku challenge kile alichokuwa nacho kumuonesha sura nyingine ya lile ambalo yuko nalo lakini wakati huo huwa inaweza kafika pahali ambapo ili uweze kufanya hivyo akahitaji dawa kwa daktari ndio atakayetoa dawa wakati huo ukiwa unaendelea nayo kwenye management ya talk therapy kwa maana tiba kwa njia ya mazungumzo. Kwa kwa sehemu kubwa sisi tunawasaidia katika kule ku, ku yani kurejesha ule utendaji kazi wao wow. kwa kumuonesha kwamba hiki upo hivi lakini kumsaidia kwenye utafsiri, muone kwa, kum, kwa kumpa changamoto maswali na vitu vingine ili mtu aweze kujichallenge na kuona kwamba okay kumbe haikuwa hivi iko hivi. Kumbe halikuwa lile lilikuwa liko hivi. Hiki ndicho ambacho kwa upande wa sekolari tunafanya. Lakini mbali ya hivyo hatushuhuliki tuna mtu ambaye ana tatizo la ugonjwa wa akili. Mm. 
kama lilivyo lakini hata mambo mengine yote ya kijamii ambayo kwa namna moja au nyingine yanamfanya mtu asipige hatua umeona hmm. kwa sababu kwa sisi kwa namna ambavyo tumekuwa trained kuna ambavyo tumefunzwa tume kuna viashiria ambavyo tunaviona yani mimi kizungumze yani kama ukiwa na tatizo kizungumze kana tatizo ambalo unakuja kazini vizuri wala kuna tatizo lolote ambalo ni linaonekana lakini hmm. tunapokuwa tunazungumza mimi kwa sababu nime, nime, nimesomeshwa ninaweza kutambua viashiria kwamba hiki hapa kinaweza oh, kime hold back hili, kwa hili limemshikilia kwa hili linamrudisha nyuma kwa hili inaweza kwa hili. Kwa katika mazungumzo haya mimi wajibu wangu au kazi yangu ni kutambua haya ambayo yanakushika yana, yana wewe usipige hatua baada ya hapo ninaanza ku, kujadili pamoja na wewe moja baada nyingine mpaka pale ambapo wewe utaona kwamba ah, kumbe hiki hapa ilikuwa mimi naona sio issue kumbe ni issue mm. kwa baada ya hapo tunatafuta alternative pamoja namna ya kutoka alafu ukianza kufanyia kazi zile njia mbadala unaweza kuona kwamba sasa mambo yako yanafunguka yana, yana, yana inaweza kuwa ni jambo la kifamilia inaweza kuwa kama mwanafunzi shuleni kuna vitu ah, bana mimi siwezi kusoma kila kingi darasani nalala tu umeona sasa tukiwa pamoja ukianza kusaidi utaona okay, kuna hiki kuna hiki kuna hiki, kuna hiki. mkijadili pamoja basi mtu anapata njia ya kutokea mm. na hayo mnaweza mka <coughs> mkaya baini ama mkapatia suluhisho baada ya muda gani uh, kwanza inategemea na ukubwa wa tatizo kwamba kwa kiwango gani huyu mtu ili jambo limemkamata mm. lakini like kwa kiwango gani pia limeshamwathiri unajua kuna wakati ambako unaweza kuamini kabisa kwa mfano Ah uh, mimi bwana maisha yangu hayaendi. Jirani zangu ananiroga. Sasa kwa kiwango gani hiyo imani <laughs> umeshikamana nayo? Mm. Kiwango ambacho mtu akiangalia anaweza kuona kwamba ah sio kwamba umerogwa ila kuna hiki. Siwezi kuambia kwamba huja rogwa kwa sababu mimi sijui mm. lakini kuna vitu ambavyo mimi nikijaribu ni kwenye kwenye mjadala wetu kuona kwamba okay, kuna hiki hapa kuna hiki kuna hiki hapa. Mimi nachofanya ni kujaribu kuhamisha ule nani ule 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 wako wewe mm. kwamba hata kama unapiga ah ya hayo unajua mambo ya kijamii yapo sikuambii kama umekuroga hayo mambo ya kijamii yapo lakini kuna hili hapa hebu tuangalie kwenye hili hapo ambalo mimi ni nimeona kwamba hili pingine ndio lina lina ku hold back kwa hiyo kwenye hilo tukishikamana pamoja tukajaribu kulijadili kwa pamoja ukianza kulifanyia kazi unaweza kuona ah kumbe hili kwa linachangia. Mm. Kwa inategemea na ukubwa wa tatizo na namna lilivyo. Inaweza mm. kachukua mara nyingi huwa tunakutana tuna pengine kwa wiki mara moja au baada ya wiki mbili mara moja au wakati mwingine hata baada ya mwezi mara moja kutegemeana na na ukubwa wa tatizo. Lakini kwa mtu kwa mfano ambaye amepata uh, kama hiyo sonona kwa muda mrefu. Yaani kiwango cha chini ana kitu takaa session 12 ndio kiwango cha chini. Mm. Mm. Daktari, uh, tuangalie sasa. Sonona na wasiwasi. Yaani mambo ambayo wakati mwingine tu hata mtu anaweza kumuona hivyo kaona kabisa huyu ana shida ya, ya wasiwasi na hata sonona. Hmm. Ni magonjwa ambayo athari zake kwanza zinasababishwa zina, zina na nini? Na kwa kiwango gani nyie kama madaktari mna, mnaweza kumsaidia mtu akaepukana naye? Asante. Kwanza kabisa uh, labda nielezee uh, tunaposema sonona au depression tunamaanisha ni dalili gani hasa ambazo uh, mtu anakuwa ana nazo ili si tuseme kwamba kwa dalili hizi hmm. huyu mtu ana sonona au ana depression kama nilivyosema awali uh, sonona ni, 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 ni ugonjwa ambao una uh, unaathiri unatoka na kuathirika kwa hisia za mtu uh, 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 mood tunaita na dalili kubwa uh, katika hili tatizo la sonona au depression ni ile hali ya mtu kuwa na kujisikia hana furaha kutawaliwa na huzuni kwa kipindi cha muda mrefu tunasema yani angalau kila siku na mtu anakuwa na hiyo hali na hiki kipindi kinaenda kinaenda wiki mbili au zaidi ya hapo ikiambatana labda na dalili nyingine kama nitakavyozitaja kwa mfano kukosa hamu na vitu ambavyo au kushindwa kufurahia vitu ambavyo awali alikuwa anavifurahia kwa mfano mtu mkuu unapenda ukifika nyumbani unaangalia tv kuna kipindi fulani unakipenda ukifika tena ah, yani ile hamu hamna vitu vingi katika maisha yako ambavyo ulikuwa unavipenda unakuta ile hamu uh, unakuwa hauna tena lakini inaambatana na dalili nyingine sasa kwa mfano mtu anaweza akawa anakosa usingizi uh -huh. au mwingine analala kupita kiasi au mwingine anakosa hamu ya kula au mwingine anaweza kajikuta na kula kupita kiasi uh, hali ya ku 
jikuta unapendelea una, una kukaa mtu kukaa peke yake peke yake hachanganyiki na, 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 na watu au tunasema kama social iso, anaji isolate haji mtu ana, ana, hajipendi tena kama alivyokuwa anajipenda awali anaanza kuwa na, ma, na mawazo ya, ya mawazo hasi tunasema mm. negative thoughts anakuwa na mawazo hasi mawazo ambayo ni mawazo ambayo majibu yake pia ni hasi na haya mawazo yanamfanya azidi kuwa kuwa na hali ya ya ya, ya, ya sonona au hali ya kujisikia kujisikia huzuni lakini pia adali nyingine ni kwamba mtu anaweza akawa anashindwa kufanya maamuzi anashindwa ku concentrate au kutuliza mawazo sehemu moja na kufanya jambo na mwisho wa usiku mwisho wa siku mtu kama anaweza akajikuta analamika na sahau au watu wanaona mbona kitu mbona usikizi vitu vingi unasahau unaona eh lakini pia inakuja na dalili za dalili za kimwili japo chanzo chake sio mwili lakini kwa unaweza kukuta mtu sawa kuna hayo yote anayopitia ambayo yeye ndo anayasikia ndani mwake lakini kuna vitu mtaviona kwa nje kwa mfano anaweza kalalamika sana na umu maumivu ya hapa na pale lakini akipimwa mwili wake kuna upo sawa upo mwili upo sawa lakini haimaanishi kwamba yupo sawa kweli tatizo analisikia anasikia kichwa kinamuma sana anasikia mgongo na muma au kiuno kinamuma eh na mwingine anafika mahali anaanza kuwa na mawazo uh, ya kukata tamaa wengine inapo hali inapozidi kwenda sasa na haijapata suluhisho anaanza kupata mawazo ya kukata tamaa anaona kama tena hamna msaada mm, uh, 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 anakosa matumaini na mwisho wa siku mtu kama huyu anaweza kafika mali mwingine hata akapata sasa hali ya kuchanganyikiwa mm. mhm ikamjia hali ya kuchanganyikiwa ya ya I ya kuchanganyikiwa ghafla lakini unaweza ukatoka kwa haraka haraka kama sio mtaalamu kwa ile hali ya kuchanganyikiwa kama ndio tatizo kumbe mtu ameshaanza na hali ya sonona kwa kipindi kirefu ambacho hatukujua na mwisho wa siku ikafikia pale lakini kibaya zaidi watu wengine na hata tukijia kuongelea mambo ya kujiua kuwa kwenye tatizo la sonona asilimia karibia kumi unakuta kwamba wanafika mahali pale wanakuwa hawajapata msaada basi wanaweza kafikia mahali waka wakaamua kujitoa uhai wao au kukatisha uhai wao hizo ndio hasa dalili kuu za, za, za tatizo la la, 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 la sonona au tunaita depression mm. na ni tatizo ambalo mara nyingi ni changamoto kuligundua hasa katika maeneo ambayo hamna wataalamu wa afya uh, au pia hata wagonjwa tunaowapata mara chache wao kukubali kama tatizo walilo nalo ni la afya ya akili ninapokuja katika hali ya sonona na unakuta labda wakati mwingi limebeba dalili za kimwili ambazo yeye mgonjwa anakuwa awe anazo zaidi kuliko lile la ki la kiakili la kiakili kwa hiyo ni tatizo ambalo lipo na hata dunia uh, shirika la afya duniani inaona kwamba huko tunakoenda ni tatizo ambalo linaendelea kuchukua nafasi ya juu kabisa katika matatizo ya, ya afya ya akili mm. ndio na kwa upande wa wasiwasi um, wasiwasi kama ninavyosema wasiwasi kama wasiwasi sio tatizo Uh -huh. uh, kila mtu kwa, kwa wakati kwa wakati fulani au vipindi fulani katika maisha unaweza kupata wasiwasi na kuna, kuna wakati, wakati mwingine wasiwasi ni, ni muhimu ili mm. mambo yaende labda umepanga kufanya kitu alafu upo tu lakini kuna wasiwasi fulani kanakuja una unaharakisha ili lile jambo ulisogeze na labda uli, ulikamilishe ndani, ndani, ndani ya muda fulani lakini kuna ule wasiwasi ambao sasa ambao tunaoongelea kwamba ni, ni tatizo mm. ni ule wasiwasi ambao unakuwa umepitiliza umepitiliza na hauna hauna hasa tunasema hauna hau, hauna uhalisia kwamba kwa nini huu wasiwasi huo mkubwa kiasi hiki kwa mtu anakuwa naogopa kama vile kuna kitu kibaya kitamtokea anakuwa na hofu ambayo hai, haina maelezo hata kama kuna kitu kadogo kalikuwa kametokea ambako kweli kanaleta kahofu lakini hofu ya huyu mtu itakuwa ni zaidi ya kile ambacho kilitegemewa kingetokea kwa kile chanzo cha hiyo hofu iliyokuepo mm. na na sasa kwenye tatizo la wasiwasi kwa kiasi kikubwa linapatana pia na dalili za kimwili. Okay. Na ndio ambayo inawachanganya ina, ina mgonjwa hata yule mtu wa huduma kama hana utaalamu kusema kwamba hapa chang, tatizo ni was, ugonjwa wa hofu wa wasiwasi wa ugonjwa wa hofu kubwa au anxiety tunaita. Kwa sababu mtu ataanza kusikia hofu ghafla, ataanza kusikia moyo unaenda mbio. Mm. Moyo, moyo, mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi sana, anaanza kusikia kifua kama pumzi zinaziba, hapati pumzi mwingine anda fungua hata madirisha milango apate hewa mwingine ataanza kusikia ghafla ga, i mean dalili nyingine za kaja ganzi ganzi ghafla anasikia mikono ina ganzi au miguu kama ina anaona kama ana paral yani kama anapata stroke au kama ana paralyze tumbo linaweza likavurugika akahisi kwenda chooni mara kwa mara anaweza kusikia kichwa kama kichwa kinamuma lakini namna kinavyouma ki, anasikia kama kime tight kama maso zina tight na maso zinaweza zika, zika, zika tight za sehemu yote ya mwili kwao mwingine ataka kama yani unaoka vidole vinaka kama misuli ya mwili wote vinaweza vya vikakaa kwao alafu anaanza kusikia pia hali inaanza katokea hali ya kizunguzungu au akaona kama akaanza kuhisi kama kuna kitu kibaya sana kitanitokea aidha nitakufa 
mfano au anaona kama au nitachanganyikiwa kuna hali tuna yanaisikia kichwani ambapo pia haielewi kwa hiyo cha kwanza kabisa watu kama hawa unakuta mara nyingi wana katika sehemu ambazo pia zina huduma ambazo zinapatikana wanaishia kwenye emergency department mm. a, a, vitengo vya dharura kwa ajili ya kufanya vimo vya wake huyu mtu anausikia mwili wake kuliko akili yake kwa yani mwili wake hasa ndio unaomogopesha kila anachokisikia anachokisikia kwa anapenda kwa wataalamu watajaribu kufanya check up kupima kila kitu mwisho wa siku hatushangae kwamba mostly au kwa kiwango kikubwa mwili unaweza kuonekana hauna tatizo vipimo vinaonekana viko sawa na hii ndio inamchanganya pia zaidi huyu mtu hao inaweza inakuwaje mimi najisikia hii hali alafu nimepimwa nimeambiwa kwamba si, e, sina tatizo au mwili wangu hauna shida hmm. sisi hiyo tunaielewa kama wataalamu wa afya ya akili kwa sababu ile ni akili ni, 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 ni dalili za ule ugonjwa ambao unaanzia kwenye akili ya mtu lakini pia kuna mawasiliano ambayo yanatokea yana kwa kupitia sehemu mbalimbali za mwili lakini huo ndio tatizo kubwa ambalo nalisema kwamba ni anxiety au wasiwasi na bado tungali sote katika mizani ya wiki siku hii ya leo tukiangazia kuelekea uh, siku ya afya ya akili ambayo itakuwa mwezi wa kumi na kile chake ni tarehe kumi. leo hapa studio nipo na daktari Praxeda Swai ambaye yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya afya ya magonjwa ya afya na magonjwa ya akili kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbi lakini pia ninaye Saldin Kimangale yeye ni msaikolojia tiba. Tapumzika kidogo na kisha tukirejea hapa sasa tutaanza kuangazia uh, kuelekea hiyo siku yenyewe ya afya ya akili na magonjwa ya akili na kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ni kuzuia kujiua huku pia tutapitia kuangalia takwimu ambazo zimetolewa na WHO na athari ambazo vijana wengi wanaonekana kuwa katika hatari zaidi kuliko watu ambao mli wao umekwenda zaidi tutarejea hivi punde. Na ndivyo ambavyo tunarejea tena katika mizani ya wiki naitwa Nordin Selemani. Uh, nimekudokeza kidogo kwamba tutaendelea sa kuangalia hiyo siku yenyewe lakini kabla hatujaegusa uh, kwa undani msikolojia tiba uli msikia daktari Swai namna ambavyo alikuwa akielezea sonona pamoja na uh, hofu ama wasiwasi inavyoleta madhara kwenu nyi sasa umebaini kwamba huyu amekuja kwangu shida yake kubwa ni hofu unaanzia wapi ya kwanza e, ikiwa ni ikiwa ni hofu au ni, ni na nini sonona ikiwa ni hofu jambo la mwanzo ni yeye kutambua kama ambao sisi tuna nani tunatambua kwamba e, kwanza kipimo cha kuonyesha kwamba huyu ana tatizo ni pale ambapo una hofu kwa kitu ambacho kwa umri wako au kwa akili yako au kwa ile nini maturity yako hautakiwi ku, kuhofu sawa sawa yani kwa mfano amekuja nurudini anatetemeka kwa sababu amemuona uh, konokono <coughs> au uh, tendabui alafu hofu yake imekuwa ni kubwa kupita kiasi kwa sababu sema maturity ya nurudini na umri wake hastahiki kuogopa mdudu huyu mm. lakini anaogopa hapa tunasema kuna tatizo au Uh, kwa umri wako na uzoefu wako unaogopa kuingia katikati ya watu kwa kuhisi kwamba pengine nitakufa au nitabana au nitafanya kitu gani kwa unakuwa wewe unakimbia una maeneo ambako watu wanapatikana hapa tunasema kwamba huyu ana tatizo hapa kitu gani ambacho kimetokea ni kwamba akili ime, yani imepokea taarifa ambazo ime, imezipokea taarifa vibaya kwa hiyo kama kitu kipo hivi akili imekichukua vibaya kwa hiyo imeonekana kwamba ni kitu kikubwa sana kwa hiyo inatengeneza ile ile hali ya ya, ya hofu. Kwa 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 saikolojia tunachokifanya kwanza ni kutambua ukubwa lile tatizo ambalo mtu yuko nalo. Sawa sawa. Lakini baada ya hapo ni kumsaidia kuanza kutafsiri upya. Kuna kitu kinaitwa um, cognitive distortion kwamba utambuzi hapa umeharibika au ume, um, mtu anakuwa hapokei vizuri uh, taarifa zinazotoka kwenye mazingira. Kwa hiyo kile anachokiona kinatafsiriwa tofauti. Anachokisikia 
kina tafsiriwa tofauti anachohisi naweza kumwambia anaona kama natembelewa na wadudu mm. kwa anachohisi pia ana hisi tofauti kwa hiyo tunachofanya sisi kwanza ni kutambua hiyo eneo gani ambalo limekuwa distorted eneo gani ambalo limeharibika au limepata shida mm. baada ya hapo tunafanya yani tuna, tuna, tuna tunashirikiana pamoja na yeye kurejesha hilo eneo kwa njia ya mazungumzo ambayo tunaita ni cognitive uh, restructuring kwa maana tunaanza kumsaidia kutafsiri upya au kupata maana mpya ya kile ambacho yeye anakipata kwa namna tofauti. Mm-hmm. Niseme tu kwamba sio jambo jepesi hata kwa hao uh, waathirika. Sio jambo jepesi kiwango hicho. Kwa nini sio jambo jepesi? Kwa sababu ni kitu kinambo, kinachoambatana na imani. Ambapo tunasema ni, ni yani ile imani juu ya lile unalo liona. Mm-hmm. Yaani kama ambavyo wanasema uh, kuna watu ambao mtu anaogopa kuingia kwenye kundi la watu. Yaani imani ile kwamba nikiingia kwenye kundi la watu nitapata matatizo. Hiyo imani ipo kubwa sana. Kama ambavyo sasa hivi wewe unaamini ukiingia kwenye kundi la watu hakuna tatizo lolote. Imani hiyo hiyo mwenzako anayo. Kwa hiyo huwezi kuchukua hatua zozote za kurekebisha kitu ambacho yani hicho hivyo ndivyo unavyoamini. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kuwasaidia kuona kwa namna nyingine hmm. kwa kuwapa mifano kwa kuwa expose kwa maana kuwapeleka kwenye mazingira kama hayo either kiakili au fizikia kuwapeleka kwenye mazingira kama hayo na kumuonesha kwamba hiyo athari unayoiona au unayoitarajia maana yake mara nyingi inakuwa ni kitu anakitarajia kitatokea kwa hicho ambacho anakitarajia kwamba kitakuja kutokea ukweli ni kwamba dalili zinaonyesha hivi kwa sababu yeye yeah, anatakiwa atupe evidence kwamba kweli nikienda kule nitapata madhara hebu tujaribu kwenda tuone kama hayo madhara yatapatikana. Kwa utaratibu anaanza kupata ile uh, nguvu na ushawishi kwamba okay kumbe nilikuwa ninaona tu hivi kumbe haipo hivi. hivi. Mm. Daktari Swai tunaelekea uh, mwezi uh, ambao utakuwa ni wa afya na magonjwa ya akili. Kauli mbiu inasema kuzuia kujiua. Okay. Tuishi hapa uh, takwimu za WHO zinaonyesha watu laki nane wanajiua kila mwaka katika kila sekunde 40 mtu mmoja anajiua kwa nini hali imekuwa ni mbaya na mbaya asante um, ni kweli hali ni mbaya um, na ndio maana kwa mwaka huu maka kila mwaka uh, shirikisho la afya ya kidi duniani na shirika la afya ya dunia amini shirika la afya duniani wanakuja na kauli mbiu na kauli mbiu ya mwaka huu kama tulivyosema ni kuzuia matukio ya kujiua au kuzuia kujiua na mwaka huu uh, kauli mbiu ni hui, amini kauli mbiu hii imekuja kwa sababu ya ukubwa wa ili tatizo la watu duniani kujiua ndio ambalo limekuwepo kwa miaka mingi tu katika historia kujiua kumekuwepo kwa miaka mingi lakini kidogo kumekuwa na kasi kubwa ya, ya, ya hili tatizo uh, uh, la, watu, la watu kujiua kila sekunde 40 kulingana na hiyo ripoti ya, ya, ya shirika la afya duniani kila sekunde 40 kuna mtu mmoja anajiua katika sehemu fulani duniani mm. inaweza kawa nchi yoyote ikiwepo na ya kwetu ukifanya kwa hesabu ya haraka haraka ni kwamba kila saa kuna watu tisini duniani wanajiua na na, na Una, wanasema pia kwamba kwa sababu katika kujua ni kujua ni ile app kile kitendo cha kujitoa sasa uhai mtu ameshakufa lakini kuna mtu anaishi na mawazo ya kujiua kwa kipindi kirefu tu inategemea kwa nyakati tofauti tofauti hawa ni wengi zaidi hata kuliko wale ambao wanajitoa 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 uhai wao wanajitoa uhai wao um, pia tafiti tafiti hazi hazi hazijaweza kusema kwamba kuna kitu fulani kimo au I mean, kwamba kuna kitu hiki ndo kinachopelekea mtu ajiue. Mm-hmm. Ni, 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 ni muunganiko au ni 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 ni, ni jumla ya mambo, ni mambo mengi yana yanakuwa yamechanganyika. Yame, yame, yame Inaweza kawa kwa mtu mmoja kuna mambo mengi. Kuna moja ambao litakuja kutokea pale mwisho ndio watu utakalo liongelea kwamba hiki ndicho kimempelekea ajiue. Huyu mtu ajiue. Kwa mfano tumepata matukio mengi utasikia ah uh, ni, 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 ni ilikuwa ni, 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 ni wivu wa kimapenzi ndicho kitu wanacho, watu watu wanachokiona lakini ukiangalia kwa ndani huyu mtu alikuwa na kitu tunasema risk factors au alikuwa alishakuwa tayari na na viashiria vingine vya kumuongezea uwezekano wa yeye anapopata tatizo sasa la ghafla kama hilo unakuta 
hivi vingine ambavyo tayari vipo mm. vinafanya hii haya maamuzi ya, ku, ya kujiua yanakuwa tayari yameshachukua yameshachukua kipaumbele kwa hiyo kwa hiyo kuna kuna biashara hiyo tunasema moja wapo ya 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 ya, 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 ya kiashiria kwamba kitu ambacho kikiwepo kinaongezea mtu uwezekano wa yeye ku kujitoa haya au kujiua ni kwamba kama amewahi kufanya amewahi kujaribu tena mm. siku za nyuma tunasema previous attempt mtu ambaye amewahi kujaribu kujiua aka survive ana, kama hatapata msaada na, na tena uwe msaada endelevu ana uwezekano wa kuja kufanya tena hichi kitendo kwa mara nyingine hiyo ni moja wapo ya kiashiria kimoja wapo kiashiria kingine pia ni mtu ambaye matumizi ya matumizi ya vilevi mm. kama pombe pita kiasi madawa ya kulevi, madawa mengine madawa ya kulevia na vitu kama hivyo aina zote za vilevi hivi naweza kumpelekea mtu aka 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 fanya maamuzi ya ghafla akiwa tayari katika ile hali ya kuwa intoxicated au amelewa make mtu akilewa mambo mengi yanakuwa ya hana hajizui kujizuia kunapungua sana kwenye mm. kufanya mambo ambayo katika hali ya kawaida mtu asingefanya kwa hata kama tayari huyu tayari alishakuwa na mambo mengi anamsumbua lakini kwa sababu tayari ana kilevi kichwani kufanya maamuzi ya ghafla inaweza kumtokea lakini pia kiashiria kingine ni kuwepo kwa magonjwa sasa mengine ya kiakili mm. kwa mfano mtu ambaye anasumbuliwa na msongo wa ma- I mean, na sonona au Sono. depression kama mm. nilivyosema katika katika matatizo ya akili hili linaongoza kwa, ku, kwa kusababisha vifaa kwa, I mean, kwa, kwa kwa kufanya watu waweze kuamue kujitoa au kukatisha uhai mambo mengine pia yanaweza kachangia kwa mfano mtu ambaye anaishi na magonjwa sugu ya mwili na haya magonjwa unakuta yanamsababishia yana, yana mateso muda wote hata atumie dawa au, au labda hajapata msaada lakini anateseka anakuwa na hizo suffering za muda mrefu kama kama ana mambo mengine pia ambayo yanamweka kwenye risk huyu mtu anaweza akafika mahali akaona mimi ngoja ni nijitoe uhai lakini pia kuna kitu kama a, 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 mtu kwa mfano mtu ambaye hana support hana hana hana, hana msaada mm. wa watu wengine mtu ambaye yuko yuko peke yake peke yake anakaa peke yake peke yake jamii hana hana nani na jamii hana connection na jamii huyu mtu akipata changamoto na yuko peke yake na hayuko pia tayari kufunguka kushirikisha watu wengine pia ni moja wapo ya 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 ya, ya kiashiria kwamba yuko katika katika nani ya kupata tatizo au la kufanya yule maamuzi uh, mambo mengine ni kama vile um, aina ya haiba ya mtu mm. tunasema personality type ya personality ya mtu eh, kuna mtu ambaye namna yake alivyo tu kikitokea changamoto kidogo mara nyingi cha kwanza hii kinachomjia ajiumize Eh, au akitaka kitu kiaspoka tu haraka haraka anaanza akasema akaoya nijiumize au au aka 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 yakaja tu maamuzi ghafla ngoja mimi nijitoe hai ni siwezi kuangaika yani vitu kama hiyo haiba pia zina zinachangia katika maamuzi au katika kumfanya mtu awe katika katika hiyo risk lakini pia kuna ma, hata watoto wadogo siku hizi tunasikia ripoti mtoto wa mm. darasa la fulani na mimi kidato fulani au chuo au nini wanafanya matukio ya kujiua pia matu, uh, uh, hali ambazo hali ambayo mtu amepitia katika maisha yake kwa mfano kuwa abused au kunyanyasika mm. aidha ki, ki, kijinsia au kunyanyasika kimwili ki kupigwa au ki, I mean, au, au, au kingono kuna hizi uh, uh, sexual abuse inatokea sana au kuna issue kama bullying au watoto wanyanyaswa wana, 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 wana na wenzao eh, kuna bullying pia za kwenye cyber cyber you know cyber cyber bullying kwenye mitandao yeah. na huku pia kuna kunasemekana kunachangia sana kwa vijana hasa na watoto wala ambao wana, wana, wana access au wana uwezo wa kupata hizi taarifa za kwenye mitandao mtu anatuma kitu au mtu anaona namna wenzake wanavyo wanavyo share information na yeye anaweza akatuma kitu mtu akakichukulia na wewe na aka comment aka vitu vingi hivi vyote hivi pia vina vinapelekea vina vinamweka mtoto au mtu katika riski ya we, ya pia kufanya maamuzi ya ya ku, ya, ku, ya, ku, ya ku au ya ku jitoa ya kuamua kujitoa kujitoa uhai wake. Mm. Yeah. Saldin. Uh, amekuja mtu ambaye tayari alishajaribu <coughs> kutaka kujiua, amenusurika. Mm. Kwenu ndo mnafanyaje sasa ili asije aka akarejea tena na hatimaye hadithi kawa nyingine? Yeah. Uh, kwanza swala la kujiua au kujitoa uhai uh, kwenye huduma za afya ya akili huwa inakuwa ni kipaumbele. Yaani ukiona dalili yoyote kwamba kwa mfano mtu ameonekana kwamba hapati usingizi vizuri, ameonekana kwamba hapati zahamu ya kiakula, ameonekana kwamba anaweza kuchitenga peke yake, lakini kuna vitu vya ziada. Kwa mfano 
ameanza kugawa vitu vyake. Mhm. Au ame, analipa madeni au vitu ambavyo alikuwa kivipenda anaanza kuvigawa tu hivi ni viashiria kwamba huyu mtu kuna kitu nataka kukifanya kwa katika hali ya namna hii haende kwa msaikolojia kwanza lazima awe chini ya uangalizi wa daktari kwa sababu hapa alipofikia sio mahali ambapo mnaweza mkazungumza hmm. anakuwa hmm. driving na kitu kingine kabisa kwa hiyo first place ataenda kwanza kwa daktari, kwa daktari na sisi ndio kusio kwa daktari kwa maana atakuja kwa Dr. Praxel hapa kwa unajua mimi najisikia hivi na hivi ni anatakiwa awe chini ya uangalizi kwa maana amelazwa hospitali ili aweze kupata matibabu katika hilo sasa akisha tuka huko amerikava ameshakuwa yuko vizuri hmm. hapa sasa ndio unaweza kwa sababu swala la kujiua huwa linaambatana na mtu yani kukosa njia mbadala ya kukabiliana changamoto katika maisha yake sasa sisi tunachofanya ni, kumu, ni kumuelekeza kwenye hili tukio ambalo alikuwa anataka kulifanya na pamoja kujadili njia mbadala za kukabiliana na tatizo lililokuwa nalo. Kwa mfano daktari hapa amezungumza kwa form tupu kwenye nani kwenye maumivu makali sana ya maradha aliyokuwa nayo. Lakini wakati ukiwa katika maradhi ya namna hiyo kesho yako hujui taka itakuwa kwa namna gani. Hujui kitu gani ambacho kita kitatokea. Kwa hiyo tunajaribu kuzungumza naye kuangalia yani kumjengele hope kumjengea matumaini kwamba leo sio sawa sawa na kesho kitu kinachochota kinaweza kukotea kinaweza kutokea lakini pia kila kwenye jambo kuna kuwa kuna maana ya hicho kitu badala ya kuchukua njia ambayo na kuchukua tuendelee kuendelea kutafuta maana ya hali uliyokuwa nayo mpaka pale ambapo unaweza kupata nani unaweza kupata nafuu lakini kuna watu ambao wanamzunguka yule mtu Hmm. Kwa sababu hai peke yake na bahati nzuri sana bahati nzuri nasema watu wote ambao wana mawazo ya ku attempt hmm. au mawazo ya kujiua huwa wako wazi kabisa. Yaani ukimuuliza atakwambia. Na hata ukitaka kujua kwamba atafanya kwa namna gani pia atakwambia kwamba anataka kufanya hivi na hivi na hivi. Ukimuuliza kwamba kwa mfano ikashindikana una njia gani mbadala atakwambia hizo njia zote. Yaani option zote ambazo anatarajia kufanya hmm. atakwambia. Huyu ni yule ambaye hakika anakusudia kufanya hivyo. Kuna wale ambao tunasema wanatafuta attention. Mm. Huyu anaweza akakutrick kwa namna fulani lakini kwa mtu ambaye yuko serious katika katika hilo anakuambia. Ni taarifa hata ukisoma kwenye taarifa za magazeti au taarifa nyinginezo utaona kama mtu ali attempt. Yaani miongoni mtu atakapokuambia ah bwana alijaribu ali walifanya hivi mm. tukamkataza tukamweka nyumba. Yaani utaona kwamba kuna hali ya namna fulani ya kuona kwamba hili jambo likuwa na na muendelezo wa namna fulani. Kwa pamoja na kumwezesha yeye kama yeye lakini familia ambayo iko pale watambue vya sheria kwamba huyu mtu akiwa vipi mbona sana ni red flags akiwa vipi basi tuchukue tahadhari mapema kwa sababu mtu anaweza kwa mfano watu ambao wanafanya uh, wana attempt hiyo na nini kujiua wanapenda kuongelea pia ah, mimi bwana afadhali nife tu bwana mimi mm. bwana afadhali hivi kulitokea mm, nadhani ilikuwa mwezi februari watoto wawili wote wa darasa la tano wa shule moja wanaokada wati moja walijiua kwa tofauti ya masaa nadhani masaa mawili au matatu wote wakiwa na umri wa miaka moja. lakini ukiangalia ni ile kwamba watu wanaweza kuwa wanazungumza ah mimi bwana nyumbani kumetokea hivi mimi bwana siwi nateswa hivi mimi bwana nateswa hivi mm. watapeana moyo wasielekee huko lakini mwisho wa siku ah bwana mimi nimechoka nafadhali kuf au kweli mwisho wa siku huyu anaweza kumuunga mkono mwenzake hata mimi nyumbani kuna toki hata mimi nyumbani kwa kwa utakuta kuna kule kuzungumzia swala la mm. la kujiwa sasa kama familia ikigundua kwamba huyu mbona anazungumza sana bwana bora kufa mimi bwana bora kufa ina maana hapa watu wachukue tahadhari tunaelesha familia tunamuelesha na yeye mwenyewe na watu ambao wana wanamzunguka wana lakini jambo la mwisho ni kumwimpawa kumjengea uwezo ile mtu Mm. sawa sawa kumjengea wewe kama kumtafutia nani njia mbadala kumtoa kwenye mazingira ambayo yanampelekea kwa sababu hii nazo pia zinaambatana na, mm. na na nini na vichocheo vingine umeona inawezekana ukimwamisha mtu kwenye mazingira hayo ukampea kwenye mazingira mengine akili yake itakuwa fresh kwa atakuwa na uwezo mzuri zaidi wa kufikiri kwa ukimuondoa kwenye mazingira yale anaweza kwenda kufanya kitu kingine vizuri na ni vizuri zaidi mm. lakini pamoja na yote hayo mtu ambaye ana historia ya kujaribu kutaka kujiua mm. au hata tu tukio hilo liko ndani ya familia basi huyu yani familia hii au watu hawa wanatakiwa wawe wakati wote wana 
wanafuatiliwa kwa ukaribu kwa sababu uwezekano wa kujaribu tukio hilo ni mkubwa katika familia hii. Mm. Daktari Swai, mmoja ya jambo ambalo <coughs> limekuwa mjadala mkubwa ambapo linajadiliwa zaidi ni kauli ambayo ilielezwa kwamba moja ya kitu ambacho kinaweza kikasaidia kuepusha epusha sisi wanaume na kufikia uamuzi huu tuwe tunalia. <coughs> Nisaidie katika hili. Hii ni tiba ya namna gani? Ah, asante na shukuru. Akwada <coughs> katika afya ya akili kuna kitu tunaita msongo au stress. Um, stress ni kitu ambacho mtu binadamu yote atakipata tu katika mm. wakati fulani au wakati mwingine kwa, kwa, kwa kile unachokipitia. Kwa stress kama stress sio 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 shida yani uh, kwamba au ni ugonjwa hapana. Lakini napofikia mahali inakuwa sasa uwezo wako wa ku wa ku, kuhimili. Ku, kuhi, kuhimili au kuweza ku 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 ku, 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 ku deal na na ile changamoto iliyoko mbele yako au stress na kuweza kuipita na maisha yakaendelea ukiwa ukiwa katika afya yako ya akili unakuta sasa mtu hawezi tena mm kwa sababu tunasema amekuwa na msongo mkali wa mawazo inapofikia 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 pale watu wanatofautiana kwa ni, ni, ni namna gani mwisho wa siku ata, ata, yani ataishia vipi mfano mm. kwa mfano mwingine anaweza kufikia level hiyo na mwingine akachukua aka, aka option fulani Eh, kuna wengine anakopu anatumia namna ambayo anaona nikifanya hivi itanipunguzia hii hali eh, au nisipofanya ni, ni, hivi nitajisikia vizuri zaidi kwa wanatofautiana kati ya wanawake na wanaume kwa pia um, mila na desturi zetu background zetu zilivyo zilivyo tujenga uh, kuna kitu tunaita tunaita healthy coping yani namna ya ku ku, 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 ku na kitu lakini katika namna ambayo iko 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 chanya zaidi haina athari kwako au kwa wale wengine ambao ambao wanakuzunguka kwa mfano tuseme unapitia hali ya, mz, ya msongo nika, nikaona mm, hii hali nayopitia bora nipige simu niongee na rafiki yangu nikishaongea nitajisikia nina nafuu napata relief napata nafuu au mwingine atasema nikwenda nisikize mziki nikisikiza mziki mzuri aina fulani ah, nasikia afadhali uh, mwingine atasema kwa niende nikasale au nikaswali kwa namna yoyote ile Mm. Kwa kuna, kuna, kuna ni kuna namna ambazo ni za kiafya zaidi hazina hazina madhara kwa namna ambayo unadini na changamoto au na msongo ulionao mm. lakini sasa kuna 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 aina nyingine za za ku, za ku deal na msongo ambazo hazi sawa utaitumia lakini mwisho wa siku aidha zinakuletea hasara zaidi kwako au kwa watu wengine mfano atapata hiyo anatenda kusema bora ninywe ya ndio mtu asangalia mtu apitie changamoto fulani bora sikuizi anakunywa ameingia ame, ame, ame kwenye kunywa mpaka yule imefikia level ambayo sio kabisa. Yeye ameona ni namna ya kudil na msongo wake unaomsumbua. Au mwingine labda anaona wanaona bora ni ni, ni amwe ku mwingine anaweza kaamua tu kwa anafanya tu matukio ambayo sio ya kawaida na, na, na sio hayana faida kwake. Yeye hapo anaona kwamba hili kwangu ndo naona linanipa relief au mwingine akaamua kuingia katika ufanyaji wa ngono holela. Mradi tu anaona kwake ni namna ambayo itampunguzia ule msongo. Lakini tunasema kulia ni moja wapo ya ya ya, ya njia ambayo jinsi ya, ku, ya kutoa au ya kupunguza msongo na kumfanya mtu apate relief kama una, kama kama hiyo hali inakujia uwezo kaita ukavuta hisia za kulia ukazivuta kama kama hazipo wengine zinakuja zinakuja naturally unajisikia mm. machozi yako hapo <coughs> ukiyasikia kwa, kwa jinsia zote tunashauri jamani wewe lia mm -hmm. Lia, lia unavyoweza yani lia lia to the maximum mpaka basi una sasa hapa machozi yani sina siwezi kulia tena it's yani ni, 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 it's healthy ni afya na baada ya pale mtu yote kumuuliza ambaye amewahi kulia kwa sababu alipitia kitu fulani atakwambia alisikia unafu hamna mtu ambaye alilia akamwambia alishia kujisikia vibaya sana baada ya kulia labda kama aliona ametafsiriwa vibaya na walio muona wakati analia <laughs> sasa inapokuja kwa wanawake kulia ni sio changamoto kubwa mm. na mara nyingi huenda ndio inatujia kwa haraka kwa namna tofauti pia sio wanawake wote watalia wanachisikia kulia wakiwa na issue lakini mm. kuna mwingine wengi ah, ataenda ata chumbani atajifungia atalia akitoka pale amepata relief lakini sasa inapokuja kwa wanaume kuna baadhi kweli wanajisikia walie yani anajisikia kabisa yani machozi yako lakini sasa anaona 
na namna pia ambavyo makuzi na nini vimetupelekea vimewapelekea paka pale walipo kulia kwa inakuwa defined kama ni kama ni weakness yani kama vile ha, ha, yani ha, hauna ujasiri <laughs> unaona ah hata mm. kwenye misiba ni, ma, ni mara chache kuona wanaume wanalia japo wanaumia lakini ta, mwanaume akilia kuna tafsiri haraka haraka inakuja pale kwamba ah, mwanaume utaliaje eh, na sasa kwa sababu anajua jamii ita, itaniona vipi kile kitendo anajizuia yani machozi yani anayabana lakini ndani anaumia sana hatusemi kwamba lazima ulie kwenye public lakini kama unajisikia kwamba unajisikia ulie na tafuta 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 nafasi ambayo itakuruhusu ita, ita kufanya hivyo tafuta sehemu ambayo ni private nenda chumbani funga mlango lia zako lia 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 mtoto wako atakuona mke wako atakuona ukimaliza una, na wauso unafuta uso. umejisikia relief mm. lakini naomba nirudie tena hatujasema kwamba kila mwanaume lazima alie mm. lakini kama inakujia hivyo kwamba unaona unajisikia ulie fanya hivyo kwa sababu ukizuia unajiumiza zaidi mm -hmm. yes Uh, Saldin Kimangale wakati wangu nakimbia kweli kweli. <coughs> hebu niambie mara ngapi wa, wanaume wamekuja kwa kwa fogambia hebu kwanza lia kwanza hapo. Alafu ndio muendelee na mambo mengi. <coughs> eh ni jambo ambalo kweli kama vile limezungumzwa. Yaani lime, 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 lime sambaa sana kwa nani kwenye mitandao na limezungumzwa sana. Mimi niweze kusema kwamba kwenye kulia yaani ukiangalia life span ya watu nama tunavyokuwa kutoka utoto ndio njia pekee tunaweza kuwasiliana na wazazi. Mm. Watoto wadogo namna kuwasiliana na wazazi ni kwa njia kulia. Kwa ana njia atalia, amejisaidia atalia, anaumia atalia, mm. yani ndio njia pekee ambayo wanatumia kuwasiliana. Kadri anavyokuwa na hakuna tofauti baina ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike mm. katika hilo. Kwa kadri anavyoendelea kukua mpaka kufika miaka na moja na kumi na tatu ndio unaweza kuona unaanza kuona tofauti. Na tofauti inakuja mtu wa kike anafikia kwenye nani kwenye uh, bale ya mapema kuliko mtu wa kiume mm. pale ndio unaweza kuanza kuna tofauti lakini katika kipindi chote kicha ukuaji uh, na sio kwenye jamii yetu ya kitanzania yani almost same zote duniani mtoto wa kiume hamna kulia mtoto wa kiume hamna kulia mtu wa kike anaruhusiwa kulia mm. kwa hii tunasema ni jamii imetengeneza hayo mazingira ya kuonekana kwamba mtoto wa kiume utaki kulia mtoto wa kiume unatakiwa kupambana hata sasa hivi utasikia akaka zungumza mm. funguka sio lia umeona <laughs> yani watu watakwambia funguka zaidi kuliko ambavyo watakwambia lia umeona mm. mwanaume akilia excessively watu hapana mm. kutakuwa kuna jambo hapa umeona mpaka watu watakuja watakubembeleza watafanya hivi lakini wako watakuona ah liza tu ovyo mwanamke akilia excessively hakuna atakaye shangaa mm. mwanamume akilia kidogo sana watu wakaona kwa very strong brother tulia yatafikisha tu haya kwa sababu anajua kwamba kweli amekufika na hii ndio namna pekee ambayo unaweza mm. uka uka nani uka, 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 uka pate yu, nani relief sasa uh, kulia sione kama ni jambo la kustajabia kama ambavyo sasa hivi imeonekana hivyo yani ba, ba, ile kusema kwamba wanaume wanatakiwa walie hata kama tusingesema wanaume wanatakiwa walie yani mm. ni kitu kipo umeona ni kitu kipo kwa sababu ndio natural response ya furaha ya huzuni kwani watu wakiwa na furaha pia wanaweza kulia mm. yani ni natural response mm. problem inakuja kwamba huna kama alivyosema daktari huna healthy approach ya kukabiliana hisia zako. Matokeo yake ni kwamba kulia huli, alafu narudi nyumbani hasira zako unamalizia kwa watoto wako. Mm -hmm. Hasira unamalizia kwa mke wako. Hasira unakwenda ba. Unakuja kazini unafanya vurugu. Tu kwa sababu kuna jambo limekutokea na wewe ulikuwa kulia, hukulia. Mm -hmm. Matokeo kume umelishikamana namna hii. Lakini kwa sababu ni kitu ambacho kinafanyika ndani ya mwili wa mtu, madhara hayakosekaniki. Mm -hmm. Yaani mimi nikiwa najizuia kulia. Haimaanishi tu kwamba nimezuia machozi yasitoke haya kutoka machozi kama maji lakini je mwili wangu umebaki salama je kemikali nyingine za mwili wangu zimebaki salama kuna kitu ambacho kimepelekwa kwenye brain yangu kuna kitu ambacho kime, in, inafika mahali hata tu ile strength ya kawaida mm -hmm. yani kwa mfano mmoja ya vitu ambavyo vinatokea vina kwa haraka sana uvumilivu wako una yani ile threshold ya uvumilivu inakwenda inashuka kwa hiyo mtu akikanyaga tu kidogo unaripuka haraka sana mm -hmm. tu kwa sababu hukuweza kupata kuji, nani kujiachia kwa hiyo tunasema kulia nasema ni soothing effect 
inamfanya mtu anajifariji na mm. anapata ile calmness kutulia. Kwa mm. mtu akishatulizana ana uwezo wa kufikiri sawa sawa, mm. ana uwezo wa kupanga sawa sawa, anaweza kuchukua maamuzi kwa namna iliyo sawa sawa. Mm. Hasa kwenye 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 tunapokuwa tunaonana na uh, wagonjwa wetu au wateja wetu. Unapokuwa unajadili zile ishu zao mtu akipata tafsiri ambayo ilikuwa hajaipata mwanzoni mm. ndio pale anaweza kutoka kutokea hali ya kulia yeah, yeah. hapo tunawaruhusu walio walio tunaendelea <laughs> <tunangeli. laughs> <laughs> na tumekuwa sote katika mizani ya wiki hii leo tukiangazia uh, kuelekea siku ya afya na magonjwa ya akili ambayo itakuwa ni mwezi wa kumi tarehe kumi lakini pia tuliangalia mjadala ambayo iliyotoka nayo baada ya kutolewa taarifa hiyo ya uelewa kuelekea siku hiyo ambako pia takwimu za WHO zinaonyesha kwamba watu laki nane wanajiua kila mwaka kila sekunda 48 mtu mmoja anajiua lakini miongoni mwa waliosemwa ni haya ambayo tumemalizia kwamba ndugu yangu naambiwa yakikufika na ukapata hisia za kulia haijalishwe ni mwanaume au mwanamke yachie lia we tena machozi yatoke vinginevyo unaweza ukawa mkasa nimekuwa naye dr praxeda swai uh, daktari bingwa magonjwa ya afya na magonjwa ya akili kutoka hospitali ya taifa muhimbili nimekuwa ni fahari kuwa nawe sana yeah. lakini pia nimekuwa naye saldin kimangale msaikolojia tiba nafurahi yeah, sana yeah, sure. kuwa nawe hii leo katika mizani ya wiki inaitwa nordin selemani kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki jamal hashim Tunafikia tamati Jumahii tukutane tena Jumahii lijalo katika kipindi kingine cha mizani ya wiki kwa heri.